nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, nous sommes invités à réfléchir sur des thèmes fondamentaux de notre foi et de notre vie quotidienne. Les lectures de ce jour nous appellent à vivre une foi authentique au-delà des apparences et des traditions pour embrasser la véritable essence de la parole de Dieu. Dans la première lecture tirée du livre du Deutéronome, Deutéronome 4, 1 à 2, 6 à 8, Moïse exhorte le peuple d'Israël à écouter les décrets et les ordonnances du Seigneur. Il leur rappelle l'importance de suivre la loi de Dieu, non seulement en parole, mais surtout en acte. Cette fidélité à la loi divine est ce qui distingue le peuple de Dieu des autres nations et témoigne de leur sagesse et de leur intelligence. C'est donc en suivant la parole de Dieu, en suivant les exigences du Seigneur, qu'un peuple peut prétendre être sage. L'évangile de ce dimanche est tiré de Marc, chapitre 7, 1 à 8, 14 à 15, 21 à 23. Et dans ce test, nous voyons une confrontation ouverte entre Jésus et les pharisiens qui critiquent ses disciples pour ne pas avoir suivi les traditions de la purification rituelle. Jésus leur répond avec force en citant le prophète Isaïe. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Il met en lumière l'hypocrisie de ceux qui se concentrent sur les rites extérieurs, tout en négligeant l'essence même de la loi de Dieu, qui est l'amour, la justice et la miséricorde. Dans la deuxième lecture, Saint Jacques nous exhorte également à être des pratiquants de la parole, et non des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes. Il nous rappelle que la vraie religion consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur détresse et à se garder sans tâche au milieu du monde. Nous vivons dans un monde qui réclame notre attention et notre loyauté et qui cherche à nous faire dévier. L'apôtre nous invite ici à rester fidèles au Seigneur, même au milieu de ce désordre, de ces sollicitations. Ces lectures nous interpellent donc profondément. Elles nous invitent à, à examiner notre propre vie et notre pratique de la foi. Sommes-nous parfois, comme les pharisiens, attachés à des traditions et à des apparences, ou bien nous vivons une foi vivante et authentique, centrée sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain Ce que notre Saint-Père Augustin appelle le double commandement de l'amour. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Aimer le prochain comme soi-même. C'est sur la base de ce double commandement de l'amour que nous serons jugés. La foi chrétienne, chers frères et sœurs, n'est pas simplement une adhésion à des doctrines ou à des rites, mais une relation vivante avec Dieu qui transforme notre cœur et notre manière de vivre. Elle nous appelle à une conversion intérieure à un renouvellement constant de notre esprit et de notre cœur afin que nous puissions refléter l'amour et la grâce de Dieu dans toutes nos actions. En ce dimanche, donc, chers frères et sœurs, prions que le Seigneur nous aide à vivre une foi véritable, à aller au-delà des apparences et à embrasser pleinement l'essence de sa parole. Que notre vie témoigne de la sagesse, de la justice et de l'amour de Dieu et que nous soyons des instruments de sa paix et de sa miséricorde dans le monde. C'est à ce prix que le monde croira que nous servons véritablement le Seigneur car tel Dieu, tel adorateur, c'est ainsi que les choses devraient être. Demandons-lui donc de nous soutenir aujourd'hui et toujours pour que notre témoignage puisse porter de fruits pour la conversion des hommes. Que la parole de Dieu trouve en nous une terre fertile et que nous ayons toujours la joie de la porter où que nous soyons. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Bon dimanche à tous.